ലാസയിൽ നിന്ന് നക്കുവിലോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ചെങ്കിത്തായ മലനിരകൾക്കിടയിലൂടെ വളരെ മനോഹരമായ വളരെ ദൃശ്യഭംഗി നൽകുന്ന ഒരു ഡ്രൈവാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സൈഡിലുള്ള മലനിരകളെല്ലാം ഈ കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ടായാൽ ഈ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആകാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് റോഡുകൾ കെട്ടി സൈഡൊക്കെ കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് നിപ്പുണ്ട് ഈവൻ അതിന് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വല ഇരുമ്പ് വലകളും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്രത്തോളം സേഫാണ് എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും കൂടെ ഒരു കൂടിയ ചാനലും വല്ല വലിയ ഷെയ്ക്കോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ റോഡ് ബ്ലോക്കുകൾ ഇവിടെ നോർമലാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് എന്താണെങ്കിലും മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇതിലും രസകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബെയ്ജിങ്ങിൽ നിന്ന് ലാസയിലോട്ട് ഒരു വലിയ ഹൈവേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈവേയുടെ വർക്കുകൾ കാണാം ഓൺ ദ വേയിൽ എല്ലാം ഹൈവേയുടെ വർക്കുകൾ കാണാം അതോടൊപ്പം ലാസയിലോട്ടുള്ള റെയിൽവേ ലൈൻ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് വഴി കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ യാത്ര വളരെ മനോഹരമാണ് എന്നാണ് ഈ ഡ്രൈവിലും മനോഹരമാണ് റെയിൽവേ യാത്ര എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ട അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്താണെങ്കിലും ഇനി ഒരു ഹൈവേ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ മലകൾ തുരന്നും അതോടൊപ്പം എട്ടുവരി പാതയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹൈവേ വന്നു കഴിയുമ്പം ഇവിടുത്തെ യാത്രയുടെ ഒരു ദൃശ്യം ഭംഗി തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ട്രാഫിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സന്തോഷം വലിയ ഹൈവേ വരുമ്പോൾ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം നക്കു എന്ന ടൗൺഷിപ്പിലോട്ടുള്ള യാത്രാ മധ്യയിലുള്ള ഒരു ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു റെസ്റ്റിനായിട്ട് നിർത്തിയതാണ് മലനിരകളിലുള്ള ചുറ്റപ്പെട്ട് മഞ്ഞ് മൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രക്കുകളാണ് നമ്മൾ നൂറ് കണക്കിന് ട്രക്കുകളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വേണം ഈ യാത്ര തുടരുവാനായിട്ട് ഈ റൂട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ട്രക്കുകളാണ് കാറുകളെക്കാലൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളെക്കാലൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത് ട്രക്കുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അപ്പം ഈ വഴിക്ക് വീതി കുറവായതുകൊണ്ട് ട്രക്കുകളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് കാറും ആയതുകൊണ്ട് ട്രക്കുകളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നാളത്തെ യാത്രയാണ് ഇതിലും ദുഷ്കരം മധ്യപ്രദേശിലും യു പിയിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പശുക്കളെ പോലെ ഇവിടെ യാക്കിൻ്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്നെ അതിനെ മേയ്ക്കാൻ ഒരാൾ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപകടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂ പ്രകൃതി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആകാശം നമ്മുടെ ആകാശത്ത് തൊട്ടു പോകുന്ന പോലെയുള്ളൊരു യാത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ നീലാകാശം നമ്മുടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ നക്ഷൂ സിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം വളരെ ടയേർഡായിരുന്നു അത് ഈ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്ന് വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല ഹോട്ടലുകളിൽ എ സി വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും തണുപ്പുമുള്ള ഏരിയ ആയത് കാരണം എ സി വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു ടയർഡ്നെസ് കൂടുതലായി ഞങ്ങളൊരു ഫാനു ഫാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഡിന്നറാണ് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും കോഴിക്കാലും കോഴിത്തലയും ഒക്കെയാണ് തന
ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉണ്ട ശകലം പച്ചക്കറി ഏതാണ്ടൊക്കെ തോണ്ടി തന്നിട്ട് പോയി കടന്നുറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടയർഡ് ഫീലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസോ ഫോട്ടോസോ ഒന്നും നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിച്ചില്ല എനിവേ നാളെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങൾ ഈ റോഡ് യാത്ര കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണാം ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്